শর্ত যদি না থাকতো সে আমাকে ভাই বলেছিল অপবিশ্ব যে তুমি আমার ভাই আমি যদি এক বেলা খায় থাকি তুমি খায় থাকবা সাকিব যদি তোমার ছবিতে বাদদা দেয় আমি তোমাকে টাকা দিব অপু বলেছিল এই কথা আমি অপু সামনে বলতে পারবো এবং কোরআন সামনে নিয়ে বলতে পারবো সেই অপু বিশ্বাসের প্রথম ছবিতে আমি কাজ করতে পারি না তার প্রযোজনায় তাহলে এর সে দুঃখ তার কিছু নাই আমি কথাটা বলতে চাই না কিন্তু আমার কষ্ট লাগছে জীবনে যে কিছুদিন আগে সাকিব খানের একটা সানগ্লাস কিন্তু চেয়েছে সাকিব কিন্তু দেয় নেই সানগ্লাস এটা নিয়ে কিন্তু অনেক কিছু হয়েছে তো সালমান হলে কিন্তু লগে লগে দিয়ে দিত হে সাবনু রতন বাবা সাবনু রতন আমাকে গিফট দিচ্ছি এই করেছি সেই করেছি মা মানে এই মানে দুষ্টামি ফ্যাজলামি করতেছে হা হা করে হাসতেছে হি হি করে আসতেছে আমি কো আল্লাহ আমি দ্বিতীয় স্বাপ্নুর কি পেয়েছি আল্লাহ তুমিও তো স্বাপ্নুর আপুর মতন আমরা যেই টাকাটা দিয়ে আমেরিকা ফ্ল্যাট কিনেছি এই টাকাটা এখানে ইনভেস্ট করতাম তাহলে আসতো না ছবি টাকা আসতো না প্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি কোলাহল আয়োজিত নতুন এক অনুষ্ঠান জীবনের উল্টো পিঠে আমি মোস্তাফিজ মিঠু রয়েছে আপনাদের সঙ্গে জীবনে এক পিঠের গল্পগুলোই সাধারণত আমরা জানি যা কিছু প্রকাশ্যে আসে বন্ধুরা আমাদের এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য মূলত আমন্ত্রিত অতিথিদের উল্টো পিঠের জীবনটাকে জানা এবং সেটি আপনাদের কাছে তুলে ধরা আমাদের এই আয়োজনের অতিথির আসনে থাকবে মূলত বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ বন্ধুরা আজকের প্রথম পর্বে আমাদের স্টুডিওতে আমন্ত্রিত অতিথি অভিনেতা সাবনুর রতন প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর ঢালুট ইন্ডাস্ট্রিতে সহ অভিনেতা হিসেবে কাজ করছেন তিনি চিত্রনায়িকা সাবানার হাত ধরেই এই সিনেমা জগতে পদার্পণ করেন সাবনুর রতন পরবর্তীতে চিত্রনায়িকা সাবনুর এবং সালমান শাহ সঙ্গে অনেক সিনেমায় দেখা গেছে তাকে প্রিয় দর্শক আজ প্রথম পর্বের আয়োজনে আমরা জানব সাবনু রতনের কথা তার ক্যারিয়ারের কথা ব্যক্তি জীবন এবং নানা দিক নিয়ে চলুন তাহলে অনুষ্ঠানটি শুরু করা যাক প্রথম ভাই আপনাকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমার যারা দর্শক আছেন যারা আমাকে ভালোবাসেন সবাইকে আসসালামু আলাইকুম আজকে প্রথম আমার বাইয়ের ইন্টারভিউ দিতে আসলাম এই ফার্স্ট আসলাম ওনার ইন্টারভিউ দিতে আগে কখন আসেনি তো অনেক ভালো লাগলো স্টুডিওটা দেখে আগে স্টুডিওর প্রশংসা করি তারপরে মানুষের প্রশংসা করি ওনারা সবাই ভালো তো যা জানি না কি জন্যে ডাকছে আমাকে মাইকটা দিবে কি না আমি একটু আপনার নাম ধরে একটু শুরু করতে সাবনুর রতন সাবনুরটা আসলে কিভাবে আসলো এটা আসলে যে আপনারা সবাই জানেন যারা আমরা যারা অ্যাক্টর আমাদের কিন্তু একটা অরিজিনাল নাম থাকে আর সিনেমা আর প্লাস পয়েন্টের জন্য আরেকটা নাম দেয় প্রযোজক পরিচালকরা তো আমি যখন গ্রুপে নাচছি তখন আমার নাম আমি যখন প্রথম ফিল্মে আসি তখন আমার নামটা আমাকে সাবান আপা দিয়েছিল রতন আচ্ছা তো সেই রতন নামেই আমি পরিচিত আমার অরিজিনাল নামও কিন্তু রতন কিন্তু সাবান আপা না জেনে নাম দিয়েছিল রতন কিন্তু সেটা আমার নামের সাথে মিলে গেছে আচ্ছা তো যাক যেটাই হোক সেই নামেই আমি অনেক দিন চলছি যখন সাবনুর আপু আসলো ফিল্মে সাবনুর আপুর সাথে ছবিতে কাজ করলাম ভালো সম্পর্ক হলো তো এক সময় যখন আমি সাবনুর আপুর সাথে মন বসানোর পর একটা বিলে করি তখন বললো যে তোর নামটা টাইটালে কী দিব ডিরেক্টর আমাকে বলতেছে তো বিভিন্ন জন্য বিভিন্ন কথা বলে তো আমি বলি দেখেন আপনারা পছন্দ করে দেন তো সাবনুর আপুর পাশে বসা ছিল সাবনুর আপু বলছে যে আরেকটা রতন আছে তো রতন সরকার তো তোমার নাম দেয় সাবনুর রতন মানে ওনার নামের সঙ্গে আপনার হ্যাঁ উনি মানে যোগ করে বলো কার দুষ্টামি করে বলো কার সিরিয়াস বলো আপু হাসতে হাসতে কথাটা বলছে তো ওইটাই আবার মান্নান ভাই ডিরেক্টর কেস করে ফেলেছে খুব সুন্দর নাম দিছে তো এই সেই নামে এই মন বসনা পরের টেবিলের থেকে আমার নাম হয় সাবনুর রতন আর এই পদ্ধতি সাবনুর রতন নামে আমাকে বাংলাদেশের সবাই চিনে এবং দেশ বিদেশের সবাই আমাকে চিনে আচ্ছা রতন ভাই বলেন যে সাবানা ম্যাডাম আপনার নাম রতন দিয়েছিল কেন দিয়েছিল সাবানা পার দিয়েছিল আমি ছোটোবেলা খুব সুন্দর ছিলাম আমার বাসা ছিল পাগলা পপুলার স্টুডিওতে সেখানে সাবান আপা শুটিং করতে যেত আর আমি স্কুল ফাঁকি দিয়ে দিয়ে সাবান আপা শুটিং দেখতাম ছোটোবেলা থেকে আমার মা আর আমার বাবা সাবান আপাকে খুব পছন্দ করতো আর আম্মু এক সাবান আপার ভক্ত ছিল সাবান আপার আলমগীর স্থার আলমগীর স্থার কিন্তু আমার দেশের মানুষ আমার সম্পর্কে আমার চাচা হয় কিন্তু আমি কোনো অনুষ্ঠানে আমি তার কথা বলি না যে সে আমার আত্মীয় কিন্তু সে অনেক বড় মাপের হিরো আমি বলি না এই কারণে যে আমি চাই না যে আমার জন্য সে কোথাও কিছু হোক তো আমি বলি না কেন আলমগীর সাহেবের বাড়ি আর আমাদের বাড়ি পাশাপাশি গ্রাম যাক যেটাই হোক আমি খুব ছোটোবেলা থেকে আলমগীর সাহেবের আসে আমার নাপাকে খুব পছন্দ করতাম আমার কিছু পছন্দের মানুষ আছে যাদের জন্য আমি চলচ্চিত্রতে আসার আগ্রহ জাগছি সেটা এক নম্বর হলো সাবান আপা দুই নম্বর আলমগীর ভাই তিন নম্বর ইলিয়াস কাঞ্চন চার নম্বর অঞ্জু ম্যাডাম তারপরে আছে ববিতা আপা রুজিনা আপা অঞ্জনা ম্যাডাম নতুন ম্যাডাম তারা আমার খুব পছন্দের মানুষ কিন্তু আমার বিশেষ আমার আইডল হইল সাবান আপা তার জন্য আমার চলচ্চিত্রতে আসা 
তো যাক জামনে জামনে হোক কিভাবে কিভাবে হোক সাবান আপার সাথে আমার প্রথম ছবিতে কাজ করা হয়েছে ছবির নাম সিলিন্ডার তো তারপরে কাজ করার পর আমার আব্বা আর দিবে না কাজ করতে নিয়ে গেছে তো কিছুদিন পরে আবার একটা ছবিতে অফার পেয়েছে মাচুরি করে ছবিটা করাইছে ওইটাও সাবান আপার ছেলের ক্যারেক্টার তারপরে করছি দুই রং বাদ ওইটা হলো অঞ্জু ম্যাডামের ভাইয়ের ক্যারেক্টার করছি তো এইভাবে যখন আমি তিনটা ছবি করলাম আস্তে আস্তে বড় হচ্ছি তো আমার খালি এই লাইনে আসার জন্য শুধু আগ্রহ যাচ্ছে স্কুলেতে যাই না বই ফালাই দিই ফাঁকিবাজি করি করতে করতে আজিজ ভাইয়ের সাথে রঙিলা ভাবির সাথে পরিচয় হলো রঙিলা ভাবি এর নাম আর আজিজ ভাইয়ের ক্লাসে নাচ শিখেতে দিল সাইদাবাজ আমার সরুদুর ওস্তাদ আজিজ রেজা আচ্ছা একটু ইন্টারভ করি যেহেতু আপনি ক্যারিয়ারের শুরুটাই বলছেন তাহলে একটু শুরু থেকে শুরু করতে যাই যে একবারে শুরুটা কিভাবে হলো মানে সিনেমায় সুযোগটা কিভাবে হলো সিনেমায় সুযোগটা পেয়েছে আমি যখন আমি ক্লাস ওয়ানে পড়ি তো আমার স্কুলের সামনে ছিল পাগলা পবলা স্টুডিও আচ্ছা তো আমি স্কুল ফাঁকি দিয়ে একজন দারোয়ানের কাছে শুনলাম যে আজকে সাবানা ম্যাডাম শুটিং গ্যাস তো তাকে আমার দেখার খুব শখ সরাসরি বাচ্চা ছেলে আমি সাবানা ফাঁকি দেখব তো আমি গেটের সামনে এসে দাঁড়ালাম দাঁড়ালে পরে দারোয়ানে গেটটা খুলে দিল গাড়ি ঢুকার জন্য সাবানা পার একটা লাল গাড়ি নিয়ে ঢুকলো আমি তো জানি না সেটা সাবান আপার গাড়ি আমি ওই গেট খোলার সাথে সাথে ঢুকে গেছি ঢুকে গিয়ে সাবান আপার গাড়ির নিচে পড়ছি আচ্ছা তো সাবান আপার গাড়িটা থামাইলো থামাইয়া বললো এই বাবু তুমি দেখে চলতে পারো না তো আমি বললাম ম্যাডাম আপনি আমার নাম জানেন কি করে আমার নাম যে বাবু ডাক নাম এটা তো সাবান আপা জানেন এটা আমি এসে জানি তো বললো কি তোমার নাম বাবু আমাকে জি কয় তুমি তো গাড়ির নিচে পড়তে আমি কই না আমি গাড়ির নিচে পড়বো না আমি সাবানা ম্যাডামকে দেখতে আসছি কয় তুমি সাবানা ম্যাডামকে চিনো আমাকে হ্যাঁ চিনি কয় দেখো তো আমাকে সাবানা ম্যাডামের মতন লাগেনি আমি তাকায় বললাম না তো কেন সে মেকআপ ছাড়া তার তিলা না হইলে আমি তাকে চিনি না তাকে আমি চিনি তার তিলার কারণে সাবান আপা কিন্তু মেকআপ ছাড়া তো তার তিলা নাই পরে সাবান আপা আমাকে নিয়ে গেল নিয়ে মেকআপ রুমে বসালো ওই পড়াশোনার লোকজনকে বলো কি একটু নাস্তা দাও বাচ্চা মানুষ আমি দেখতে খুব সুন্দর ছিলাম সুইট ছিলাম কিন্তু আমার শরীরের গঠন ছিল পুরো মেয়েদের মতন মনে হয় যে আমি বাচ্চা মেয়ে মানুষ ছেলে মনে হয় না ছোটোবেলা তো যাক যেটাই হোক নিয়ে বসাইলো বসানোর পরে সাবান আপা মেকআপ টেকআপ করলো ডিরেক্টর এসে বললো ম্যাডাম আমাদের সেট রেডি আপনি চলেন তো মেকআপ ম্যান ডাকতে বললো ম্যাডাম দাঁড়ান তিলাটা দেওয়া বাকি আছে তারপরে ওই কালো ছোটো টিপ আছে না ওইটা এখানে দিল দিয়ে তার মেকআপ দেওয়া চাপটা দিল চলে গেল পরে ও না গ্লাসের ভিতরে তাকায় বললো বাবু চলো তুমি আমার সাথে যাবা দেখো তো তোমার সাবানা ম্যাডামকে তুমি চিনো কি না আমি কো আম্মু আপনি সাবানা ম্যাডাম তাহলে আগে বলেন না কেন আমি তো বলছি তুমি চিনো নেই এই উনি আমাকে জড়াইয়া দৌড়ল দৈরা তারপর যাক ভালো সম্ভব করলো শুটিং করার পরে ওদিকে তো আমাকে খোঁজাখুঁজি লাগাচ্ছে পাচ্ছে না বাসায় খুঁজে পরে সাবানা ম্যাডাম আমাদের বাসায় গেল ওই গেটের সাথে কোয়ার্টারে থাকতো আমার আম্মু শুটিংয়ের গেট দা ডুকতে একটা কোয়ার্টার ছিল পাগলা পবল স্টোরি তো ওই কোয়ার্টারে আমাদের ছিল আমার আব্বু পাইত আব্বুতে আর্মিতে ছিল তো ওই কোয়ার্টার থাকতাম পরে সাবানা ম্যাডাম আমাদের বাসায় গেল আম্মুর সাথে ভালো সম্পর্ক হয়ে গেল আম্মু খুব মিশু পরে এমনি এমনি পরিচয় হলো তো হঠাৎ করে এক সময় সাবানা পা আমাদের বাসায় স্যালেন্ডার ছবি একটা বাচ্চা করার কথা ছিল সে বাচ্চাটা নাকি অসুস্থ ছিল শুটিংটা বন্ধ হয়ে যাবে তো সাবানা পা বললো যে ভাইয়া আমি একটা অন্য ছেলে এনে দিয়ে যদি ও করতে পারে তাহলে আর কি তারপরে আমার বাসায় গিয়ে আমার আম্মুকে রাজি করে আম্মু রাজি হয়ে গেল উনি আপনার বাসায় হ্যাঁ উনি ঈদের একটা কিনে আমাদের বাসায় গেছে তো আমি আসলে জানি না আমি ছোট মানুষ আমার বয়স কত আপনার আমার তখন সাড়ে সাত আট বছর আমার আম্মুর সাথে সব ডিল হয়েছে জাস্ট আমি অভিনয় করবো এটুকু আমি জানি আমি ছোটোবেলা থেকে পাকনা ছিলাম অভিনয় প্রথম আমার যোগ ছিল আমি ওই যে স্কুলে যখন অনুষ্ঠান হইতো আমি ওইখানে মেয়ে সে যাও অনুষ্ঠান করতাম শিশুকালে ছোটোবেলায় তো অনেক ধরনের অভিনয় করতাম তো আমার সবাই বলতো তুই অভিনেত্রী হবি অভিনেত্রী হবি কই আর চেতাই তো আমার তো এইভাবে সাবান আমার সাথে পরিচয় হলো তো এক সময় সাবান আপা বলো তুমি অ্যাডভিসিতে আসো একদিন তো অ্যাডভিসিতে আসলাম একদিন এক ছবি শুটিং করলো রং বাস দুই রং বাস জসিম ভাইয়ের লাস্ট ছবি সাবান আপা অঞ্জু ইলিয়াস কাঞ্চন সাবান আপার লাস্ট ছবি এরপরে শুটিং শুটিং করে নেই ওই ছবিতে কাজ করলাম তারপরে সাবান আপা তো চলে গেল এর মধ্যে আর আমার তখন আমি বুঝি না যে সাবান আপা কী জিনিস বা নায়িকারা কী জিনিস কে সেলিব্রিটি কে কে এসব বুঝি না আমি কাজ করি এতটুকু আমি জানি তো তারপরে সাবান আপা চলে গেল কোথায় গেল আমি নিজেও জানি না তারপর আমি কাজ করব কোথায় কাজ করব কোথায় তো আমার রঙ্গিলা বাবি বললো তোর তুই তো আস্তে আস্তে বড় হচ্ছিস হাইট সুন্দর তুই আজিজ ভাইয়ের কাছে নাচ শিখ গ্রুপে নাচ কর তারপরে এই গ্রুপে নাচ শিখতে গেলাম নাচ তো পারি না কিছু না ভুল ভাল সব করি তারপরে
অনেক নাচলাম তারপরে আসলো সালমান মৌসুমি আসলো তাদের সাথে কাজ করলাম কেমন থেকে কেমতে গ্রুপ ডান্স হিসাবে অনেক ছবি করলাম করার পরে দেখলাম শাবনুর সালমান একটা জুটি হয়ে গেল শাবনুর সাথে আমার একটা ভালো সম্পর্ক হলো শাবনুর আপু যে ছবিতে আমি ওই ছবিতে শাবনুর আপু যে ছবিতে আমি এই ছবিতে এই যে চলচ্চিত্রতে একটা জোয়ার চলে আসলো শাবনুর রতন শাবনুর রতন এই নামে আমি আজও চিনি আমাকে সারা বাংলার লোকে চিনে এবং আমার দর্শকরা চিনে আমার চলচ্চিত্র পরিবার চিনে আমাকে এই নামে আমি আজও বেঁচে আসি এই নাম নিয়ে শাবনুর রতন তখন মানে উনি তো তখন হচ্ছে বলবো শীর্ষ তারকাদের একজন হ্যাঁ হ্যাঁ ওরে বাবা তখন আপনি ওনার সঙ্গে যে প্রথম কাজ করলেন আর হ্যাঁ সে বিষয়টা কি আসলে মানে বুঝতেন যে সাবনুর এত বড় তারকা আমি ওনার সঙ্গে কাজ করি হ্যাঁ আমি বুঝতাম এবং তখন আমার বুঝ আসে এবং আমার একজন নাচের ছেলে আমাকে বলছিল যে তুই সাবনুরা পুরি ধরে রাখ তাহলে জীবনে কিছু হবে শুরুর গল্পটা জানতে চাই একবারে সাবনুরের সঙ্গে প্রথম সাবনুর আপুর সাথে প্রথম শুটিং করতে যায় একটা গানের শুটিং আচ্ছা একটা গানের শুটিং করতে যায় কক্সবাজার তো সিনেমাটার নাম কি ছিল সিনেমার নামটা আমার সঠিক মনে আসতে আসতে না কিন্তু ওই ছবিটা হিরো ছিল হইল সালমান কক্সবাজার শুটিং করতেছিলাম ছবির নামটা আমার খেয়াল আসতে আসতে না বাদল খন্দকারের ছবি সম্ভবত তো যে কাজ করতেছে কাজ করতেছে তো হঠাৎ করে একটা মুদ্রা মানে সামনুরকে দেখাচ্ছে ডান্স ডিরেক্টর মাসুমবাবুর তো সেই মুদ্রাটা আবার আমি নিজে নিজে করতেছি মানে আমি ইচ্ছা করে করছি দেখি আমি পারি কি না এইটা আবার ফলো করছে সামনুর আপু ফলো করে করতেছে এই এদিকে একটু আগে যে দেখালি নাচটা আবার দেখাতো আমার তো আমি ডরাই গেছি গা আমি কী দেখাবো কই একটু আগে যে নাচলি দেখালি পরে আমার তো ডরাইতেছি যদি আমার দমুক দমুক দেয় মারে মোড়ে তো মাসুমবাবুর বলতেছে যে দেখো আব্বু দেখো মাসুমবাবুল আমাকে খুব পছন্দ করে খুব আদর করে নিজের সন্তানের মতন আদর করে এত বড় একটা ডান্স ডিরেক্টর মানে আমাকে বলছে বাবা দেখাও তো আমি খুশি হয়ে গেছি আমি সাথে পরে দেখাইলাম দেখানোর পরে পারফেক্ট মানে আমার শর্ট পারফেক্ট হয়েছে একদম পুরো মনে হয় যে সামনুর করছে ওখান থেকে সামনুর আপুর সাথে আমার খুব ভালো সম্পর্ক সামনুর আপু বলছে এই তুমি কোথায় থাকো আমি বলছি আমি সব পরিচয় জানলো তার সাথে আমার একটা বান্ধবীর মতো সম্পর্ক করলো তারপরে সামনুর আপু বলতেছে যে তুমি যেই ছবিতে আমি কাজ করবো এই ছবিতে তুমি থাকবো তুমি আমার সাথে থাকবো তুমি কোনো পড়াশোনা টোড়াশোনা কাজ করার দরকার নেই তুমি নাচও কাজ করার দরকার তুমি আমার সাথেই থাকবো তার সাথেই থাকতাম সেই আমাকে যখন মন চাইতে টাকা পয়সা দাঁড়ান আমার টাকা পয়সা কি জিনিস আমি জানি না আমার লোভও ছিল না আমার কথা হলো আমি কাজ করবো স্টার গো পাশে সিনেমার বড় পর্দা আমাকে দেখবে এটাই ছিল আমার বড় তখন মানে কি পড়াশোনাটা তখন আর কন্টিনিউ করতে পড়াশোনাটা আমি করতে পারি নাই আমার এই ফিল্মটি আমার পড়াশোনাটা নষ্ট করছে এই পড়াশোনার জন্য আমার বাবা আমাকে ফিল্ম থেকে আমার সাত বছর আমার সাথে কথা বলে নাই আমার আব্বু সাত বছর কথা বলে নাই আমার বাবার আমি ছয় সাত থেকে আট লক্ষ টাকা নষ্ট করছি আমি চলচ্চিত্রতে কিভাবে নষ্ট করছি যেমন এক নায়িকা জন্ম অনেক টাকা অনেক টাকা নষ্ট করছি যেমন তখন আমার অনেক আমার বাবা আমাকে অনেকগুলো স্বর্ণের আংটি স্বর্ণের চেন ব্যাসলাইট আমার বাবা আমাকে আমি আমি একটা ছেলে তো আমাকে অনেক আদর করে আত্মীয় স্বজন সবাই যা দিত আমি করতাম কি ওই নায়িকাদের জন্মদিন হলে একটা স্বর্ণের চেন গিফট করে দিতাম ওই নায়কদের জন্মদিন হলে একটা আংটি গিফট করে দিতাম বা একটা সার দিলে আমার মনে হয় যে তাদেরকে দিলে মনে হয় তারা অনেক খুশি হবে আমাকে আদর করবে মানে ওই নায়িকাকে দিয়েছেন একটু হ্যাঁ আমি বাংলাদেশের সবাইকে দিয়েছি শাবনুর আপুকে দিয়েছি ফেরদুসকে দিয়েছি রিয়াজ ভাইকে দিয়েছি অপু বিশ্বাসকে দিয়েছি আমি যাকে যে গিফট পারছি আমি দিয়েছি দিয়ে তাদের মনে ঢুকছি তারা আমাকে অনেক আদর করছে অনেক মানে তাদের আদর ভালোবাসা পেয়েই আমি এই পর্যন্ত আসছি কিন্তু মাঝখানে কিছু মানুষ আমার পিছনে লেগেছিল কেন রতন ছোট থেকে এত বড় হয়ে গেল তারা কেন সবাই এত আদর করে তারপর সে তো কোনো খারাপ কাজও করে না তাহলে সে কীভাবে কিন্তু আমি ভালোবাসা পেয়ে বড় হয়েছে আমি বাট আমার গাড়ি বাড়ি টাকা পয়সা ব্যাংক ব্যাংক সেগুলো কিন্তু আমার কিছু সামনের কথা যেহেতু বললেন পাশাপাশি সালমান শাহ কথাটাও চলে আসে ওনার সঙ্গে কাজের একটু গল্প যাবে ওনার কথা আসলে কি আমার মানে বলতে ইচ্ছে করে না কেন আমার খুব কষ্ট হয় তার কথা বলতে পারছি না তারপরও সালমান শাহ কিন্তু আমাদেরকে কথা দিয়েছিল পাঁচটা নাচের ছেলে মেয়েকে পাঁচজন না দশজনকে যাদেরকে আমাদের পছন্দ হতো যেমন ইউসুফ ভাই আছে মিজান ভাই আছে বিকাশ আছে বাবু ভাই আছে আরিফ আছে আমি সাবনুর রতন আসছি আমাদেরকে কক্সবাজার একটা জায়গা দিবে আমরা বেশিরভাগ কিন্তু তখন কক্সবাজার শুটিং করছি তো বলছে এই তোরা গাবানের জন্য তোদের জন্য একটা স্পট বানাবো দেখবি সাগরের উপরে একটা স্পট বানাবো যোগ করে কইতো আর যা নেই কইতো মনের থেকে কইতো তো সে কিন্তু আমাদের জন্য জায়গা দেখছিল কিন্তু সেটা হয় নাই আমাদের ভাগ্যে নাই সালমান শাহ একজন মানে শুধু সালমান শাহ একজন হিরো সেটা না সে কিন্তু একজন উজার মনের মানুষ সালমান শাহ বিকল্পে কোনো হিরো আসবে কি না আমার মনে হয় না তার কি কি গুণগুলো আপনি দেখেছেন এবং ভালো লেগেছে আপনার মনে তার প্রথম গুণটাই হলো সে মানুষের
তাদেরকে তাই আমাদের কোনো আপদ বিপদ কি ড্রেস আমি খালি বলছি ভাইয়া আমার নয় আপনি ক্যাপটা অনেক সুন্দর লাগছে আইলো খুলে দিয়ে দিচ্ছে আর এটা তো ছবির কন্টিনিউটি ডিরেক্টর বলতেছে এটা ছবির কন্টিনিউটি আর একটা কিনে নিয়ে আসেন নেন টাকা নেন টাকা বাইর করে দিত কিন্তু আমার মনে কষ্ট দেয় নাই কিন্তু এমন কেউ কিছু চেলে দিত জীবনে যে কিছুদিন আগে সাকিব খানের একটা সানগ্লাস কিন্তু চেয়েছে সাকিব কিন্তু দেয় নাই সানগ্লাস এটা নিয়ে কিন্তু অনেক কিছু হয়েছে তো সালমান হলে কিন্তু লগে লগে দিয়ে দিত তার সানগ্লাস দুই লাখ হোক আর পাঁচ লাখ সেটা মানতো না একজন ভক্ত চেয়েছে দিয়ে দিত তো এটা হচ্ছে যে আপনার মেমোরি থিওরি শিক্ষা মন সব কিছু মিলিয়ে কিন্তু কাজ করতে হবে টাকা হলেই শুধু মন হয় না সালমান সার অনেক স্মৃতি আমার কাছে আছে যেমন আমি কিছুদিন আগে একটা ইন্টারভিউ করেছিলাম একটা পানির ফ্লাশ দিয়েছিল আমাকে ওইটা নিয়ে তারপরে সে আমাকে একটা চেয়ার গিফট করে গেছে বা তার অনেক কিছুই আমার কাছে আছে একটা সানগ্লাস আমাকে গিফট করেছে সেই সানগ্লাসটা আমি বড় কোনো প্রোগ্রামে আসলে আমি সানগ্লাস নিয়ে এসেছি যে আপনাদের গিফট করি আপনারা যদি বলতে পারেন যে এটা সালমান কোন ছবিতে পড়েছে তাহলে আপনাদের জন্য গিফট আছে বলে যাবেন কিন্তু আমি ছিলাম তো আমি এই সানগ্লাস তার হাতে ছিল তা আমি বলছি যান বলো না আমার একটা জিনিস পছন্দ কে বের বের করিস না তো কি পছন্দ ক আমি সানগ্লাস টা পছন্দ তোর তো আমার কোনো জিনিস দেখলি তোর পছন্দ এলো সানগ্লাস নেই তো ডিরেক্টর বলতেছে শুটিং শেষ না করে তুমি দিয়ে দিচ্ছ থাক না ও তো এখানে আসে লাগলে আমি নিবো না ওই সানগ্লাস সে যেভাবে হোক শুটিং শেষ করে সানগ্লাসটা একবার পড়ে গেছিল পড়ে যাওয়ার পরে সে ভাবছে সানগ্লাসটা ভেঙে গেছে কিন্তু উঠায় দেখে না ভাঙে না সানগ্লাসটা তো সে এই সানগ্লাস শুটিং শেষে আগের কিন্তু নিয়ম ছিল যে আমরা যখন শুটিং করতাম শুটিং শেষে কিন্তু যে এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা ডিরেক্টর থেকে বুঝিয়ে দিয়ে যাইতাম পজগুলা তো সালমান কিন্তু সব কিছু বুঝিয়ে দেওয়া যেত এই সানগ্লাসটা কিন্তু বুঝিয়ে দেওয়া যায়নি আচ্ছা কেন যায় না সে আমাকে কথা দিয়েছিল সানগ্লাসটা দিবে তো এই সানগ্লাসটা সে আমাকে রাত্রে ফোন করে বলছে তুমি আমার তুমি কোথায় আসছো আমি ভাই আমি এই জায়গায় আসছি তুমি বাসায় চলে আসো গেলাম পরে আমাকে এই সানগ্লাস দিল আমাকে এত বড় একটা চকলেটের বক্স দিল তারপর আমাকে কিছু অনেক পদের কিছু জিনিস দিল আমাকে যেমন রুমাল ই তা আমি বললাম তুমি ভাইয়া তুমি যেগুলো দিয়ে দিচ্ছ ওগুলো ছবিতে লাগবে না কাই মার্কেট অবাব আসছে কিনে নিব না আমার সালমান সার অসাধারণ স্মৃতি আমার কাছে আছে যা সাবনুর আপুর এত স্মৃতি আমার কাছে নাই কেন সাবনুর আপু সবসময় আমি কাছে ছিলাম তো তার কোনো কিছু আমার প্রয়োজন হয় নাই কিন্তু সালমান সাকে আমি খুব ভালোবাসতাম মন থেকে মানে আমার মনের সাথে মিশা যেত আমি মানে আজও যদি কোনো হিরোকে ভালোবাসতে পারি না সালমান সার জন্য হ্যাঁ রিয়াজ ভাইয়ের সাথে আমার একটা ভালো সম্পর্ক হয়ে গেছিল অনেক ছবিতে কাজ করেছে ভালো সময় রিয়াজ ভাই অত্যন্ত ভালো মনের একজন মানুষ তো যখন সালমান সে মরে গেল আমি কিন্তু চলচ্চিত্র ছেড়ে চলে গেছিলাম তো সাবনুর আপু আমাকে হঠাৎ করে ফোন দিয়ে বললো কি থেকে মানে কোনো কষ্ট থেকে নাকি কষ্ট থেকে সালমান নাই আমি কার সাথে কাজ করবো মানে ওই একটা কষ্ট আমি চলে গেছিলাম তো রিয়াজ ভাই যখন আমার হিরো হলো রিয়াজ ভাইয়ের সাথে সাবনুর আপুর একটা জুটি হয়ে গেল সাবনুর আপু বলে এই নতুন সালমান আসছে আয় তোর দেখলে পছন্দ করতো এই রিয়াজ ভাইয়ের সাথে এসে আমি কাজ করলাম কাজ করে আমার ভালো লাগলো এই আবারও এই চলচ্চিত্রতে আসলে কতগুলো সিনেমা করেছেন রিয়াজের সঙ্গে রিয়াজ ভাইয়ের সাথে তো অনেক ছবি করেছি আমি অনেক মানে প্রায় তিরিশ পঁয়ত্রিশটা ছবির মতো কাজ করেছি মানে অনেক কাজ করেছি আমার রিয়াজ ভাই অত্যন্ত ভালো মনের মানুষ একবার আমি বলি হ্যাঁ আমরা যে ছবিটা বানিয়েছিলাম মনে রেখো আমায় হামদুল সুখে থালাম বাইঙ্গা ওই ছবিটাতে আমি কক্সবাজার আমার আবার ছোটোবেলা থেকে আলাদা শোয়ার অভ্যাস আমি কারোর সাথে শেয়ারও শুতে পারি না তো নাচের ছেলে মেয়েদের কথা সবসময় একসাথে রুম দেয় জানেন তো আমি বলছি আমি চলে যাবো কক্সবাজার কেন আমি কই আমি এত মানুষের সাথে শুতে পারবো না কারণ আমি ছোটোবেলা থেকে আলাদা বিছতাম আমি আবার ওই যে ট্যাপটা করে নিয়ে যেতাম আমি খুব ঘান শুনতাম মনির খানের এন্ড্রু কিশোরের রোনাপুর সামিনিয়াপুর আমার এত ক্যাসেট বাসায় অডিও ক্যাসেট আমি একটা নিয়ে যেতাম শুটিংয়ে গেলে আমার রুমে কত নায়িকার আসতো গান শোনার জন্যে ওই গান শুনতাম নাচতাম ই করতাম দুষ্টামি করতাম তো এইসব স্মৃতিগুলো আমার খুব মনে পড়ে তে রিয়াজ ভাই বললো না তুমি যেতে পারবে না তুমি গেলে আমি শুটিং করবো না কেন না তোমার ভালো লাগছে তুমি থাকবো আমি কোথায় আমি কোথায় থাকবো কাঁচা হিটে আমি ব্যবস্থা করতেছি মাসুম বাবুল আর রিয়াজ ভাইকে এক রুমে দিয়েছিল শৈবাল শৈবাল কিন্তু কক্সবাজার সবচেয়ে বড় হোটেল এক সময়ের জনপ্রিয়তা সরকারি হোটেল ওই তারা কষ্ট কি দুইটা খাতের এক্স মিশাইছে মিশাইয়া মাঝখানে একটা জাজিম বিষয় আমার মাঝখানে রাখছে এক পাশে মাসুম বাবুল এক পাশে চিত্রনায়ক রিয়াজ দুই সুপার স্টার কিন্তু একজন মাসুম বাবুল মানে কি অনেক কিছু একজন রিয়া
আমি বিশ্বাস করেন আমি রাত্রিটা কান্না করছি যে পৃথিবীতে এত ভালো মানুষ আছে তারা আমাকে এত আদর করলো এই যে ফিল্মে আবার মন বসলো বলছি আমার মৃত্যুর আগে আমি আর কখনো ফিল্ম ছেড়ে যাব না রতন ভাই একটু পেছনের দিকে যাই যে এফডিসি আপনারা যখন কাজ শুরু করেন এফডিসি তো খুবই রম রম অবস্থা আর কি মানে উৎসবমুখর অবস্থা প্রথম যেদিন এফডিসিতে যান সেদিনকার ঘটনা বা প্রথম যেদিন এফডিসি শুটিং করেন প্রথম এফডিসিতে যখন আমি যাই আমি প্রথম যখন এফডিসিতে যাই সেটা হলো দুই রং বাদ ছবিতে আমি এফডিসিতে ঢুকি আচ্ছা দুই রং এফডিসিতে আমার প্রথম যাওয়া ওই দুই রং বাদ ছবির শুটিংয়ে সেদিন গিয়ে আমি একটা থাপ্পড়ও খেয়েছিলাম আচ্ছা কাদেরের হাতে আমাদের দারোয়ান কাদের আছিল যারা কাঞ্চন ভাই অঞ্জুর ছবিতে জল্লাদের পাঠ করতো আপনার অনেকেই চিনেন তাকে আমি গেদ্দা ডুবো আমি তো আর জানি না যে এফডিসি তো আসলে যে চেক করে বা আইডেন্টি কার্ড লাগবে বা কী লাগবে আমি ডাইরেক্ট ঢুকে পড়ছি ঢুকছি পরে কাদের আমার ডাক দেখা হয় শালার পু দিসি গুড়ে একটা থাপ্পড় যাই হোক সে আমাকে বলছে এই এই বাবু এদিকে আসো তুমি কাতাসছো কেন কার কাছে আসছো আমি আমি সাবান আপার কাছে আসছি সে শুই না সাবান আপার কাছে আসছো তোমারে মারছে এই কাদের এদিকে আসো ওকে মারছো কেন ও তো সাবান আপার গিয়ে সাবান আপা তোমার কি হয় আমাকে আমার আমু লাগে অনেহারা এই এই অ্যাডভিসির গেটের সামনে পুলিশের একটা ক্যাম্প আছে ওইখানে শুটিং করতেছিল অঞ্জু ম্যাডাম কাঞ্চন ভাই তারপরে জসিম ভাই সাবান আপা এই তিনজনের শর্ট নিতে ছিল কে যেন গিয়ে সাবান আপাকে বললো দেখেন আপনার ছেলে আসছে আপনার ছেলের থাপড় মারছে কে 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 মারছে কাজের তো পলাইছে আর নাই গেটেই নাই পরে সাবান আপা আমার দীক্ষা হ্যাঁ পরে হ্যাঁ আচল দিয়া মুচ্ছা মুচ্ছা দিয়া আইস মাই সাইন না গাড়ির থেকে আমার ইতি করে তুমি আমাকে কেন বলো না আসবো আমি কীভাবে বলবো তখন তো ফোনের যুগ ছিল না অনেকের সঙ্গেই তো কাজ করেছেন আর কি অনেক নায়কের সঙ্গে অনেক নায়িকার সঙ্গে এরপরে সাবনুর সালমান শাহ পরে খুব বেশি ঘনিষ্ঠতা হয় কার সঙ্গে আমি যতটুকু জানি আপনার উপবিশ্বাসের সঙ্গে উপবিশ্বাসের সাথে করেছি মৌসুমিয়াপুর সাথে করেছি মৌসুমিয়াপুর সাথে অনেক ঘনিষ্ঠ অনেক ভালো সম্পর্ক কিন্তু মৌসুমিয়াপুর সাথে যে আমার যে একটা মানে বান্ধবী বান্ধবীর সম্পর্ক সেটা না কিন্তু আমি তাকে বড় বোনের মতো শ্রদ্ধা করি এই কারণে মৌসুমিয়াপুর সেম আমার এক বোন আছে সে দ্বিতীয় মৌসুমি সোহান ভাই তাকে ছবি তো আনতে চেয়েছিল কিন্তু দেয় না আমার আব্বু তো ওইখান থেকে আমি তাকে আমার বোনের মতন শ্রদ্ধা করি মৌসুমিয়াপুকে আমি মৌসুমিয়াপুর নিজের ছবিতে কাজ করতে গিয়েছিলাম ছবির নাম হলো গিয়ে আপনার মেহের নিগা ওই ছবিতে কাজ করতে গেছি মৌসুমিয়াপুর জন্মদিন হঠাৎ করে মৌসুমিয়াপুর রাত্রে বললো যে আমার জন্মদিন ফেরদুস ভাই ছিল তো আমি আর ইউসুফ ভাই গেছি কেক কিনতে যে মৌসুমিয়াপুরকে সারপ্রাইজ দিবেন হ্যাঁ কেক ইয়া বান্দরবন ইয়েতে ঘাগরা সরি শুটিং হচ্ছিল হ্যাঁ ওনা আউটডোর করছিলাম গুলজার ভাই ডিরেক্টর মানে ডিরেক্টর মৌসুমিয়াপুর গুলজার ভাই আর কি আসছিল সাথে তো মৌসুমিয়াপুর নিজের পড়াশোনার ছবি তো আমরা কেক কিনতে গেছি কেক আর খুঁজে পাই না রে ভাই হ্যাঁ হ্যাঁ ইউসুফ ভাইয়ের আমি তো ইউসুফ ভাই কিন্তু আমার অনেক সিনিয়র কিন্তু ইউসুফ ভাইকে আমি আমি উস্তাদ ভাবি কেন সে আমাকে অনেক কিছু শিখাইছে হেল্প করছে ভালোবাসে বা একটা কোনো কিছু হইলে তার থেকে আমি পরামর্শ নিই তো ইউসুফ ভাই আমার বলল কই রতন কী করবো রে এখন আমি কো আপা ইউসুফ ভাই চলো আইসক্রিম আছে আমরা আইসক্রিম নিয়ে যাই আইসক্রিমের মধ্যে নামলে হ্যাঁ নিয়ে যাই আমার বেড়ারা করতে সব আইসক্রিম গইলে যাবো না তো যেতে যেতে আমি কো ভাই একটু যেটা শক্ত আইসক্রিম ওইটার ভিতরে নামটা লেখায় দেন ওই আইসক্রিম দিয়ে আমরা জন্মদিন পালন করছি মৌসুমিয়াপুর মৌসুমিয়াপুর এত খুশি হয়েছে আর সকালবেলা শুটিংয়ে গিয়ে আমার কাজ শর্ট দেখাও ইউসুফ ভাই ডাল ডিরেক্টর আমার কাজ শর্ট দেখাও আমি কি শর্ট দেখাবো আমি আস্তে আস্তে মেরে জায়গা ফেরদুস ভাই হইলো আরেক রসিক মানুষ ফেরদুস ভাইয়ের সাথে হাসি খুশি ফেরদুস ভাই হাইসা দিই আমিও হাইসা দিই এরকম করে আমরা অনেকবার শর্ট এনজি করছি পরে মৌসুমিয়াপুর কয় আই শুটিং করবি না দুষ্টমি করতেস মানে মৌসুমিয়াপু কথা কম বলে কিন্তু খুব হাসি খুশি হয় কিন্তু অনেক বুঝে আসে না মানে ববিতা আপার দ্বিতীয় স্থানটা হলো মৌসুমিয়াপু বসু ববিতা আপু কিন্তু নায়িকাদের মধ্যে একটু মুডি টাইপের কিন্তু খুব মিশু কিন্তু তারা হইলো গোপনে মিশছে মানে অত হাঁকা না মানে পরিজন ছাড়া কোনো কথা বলেন তো ববিতা আপার ওই জিনিসটা মৌসুমিয়াপু পাইছে আর সাবনুরে সব কিছু কিন্তু অপবিশ্বাস পাইছে পপি পাইছে আর অপু তো ফিলিমে আসছে সাবনুরের জন্য আচ্ছা সে তো বলছো আমি স্বপ্ন দেখতাম সাবনুরাপুরে আমি সাবনুরাপুর জন্য ফিল্ম আসছি আর আমার কি কপাল যে আমি প্রথম ছবি সাবনুরাপুর সাথে করছি কাল সকালে 
এইজন্য অপু অপু কিন্তু সব সময় বলে সামনের অপু সব সময় প্রশংসা করে তো অপু ও ভালো মনের মানুষ অত্যন্ত ভালো কারণ অপুর বাড়িতে আমি বগুড়া তো গিয়েছি তার আম্মা ভালো তার ভাই ভালো তাদের অল ফ্যামিলি ভালো আমার ক্যারিয়ার টার্নিং পয়েন্টে কিন্তু ছিল অপু বিশ্বাস অপু সাকিব যখন তুমকে ছবি চলে তখনই কিন্তু আমার অপু খারি আমার বলতো আমি যে ছবিতে থাকবো ভাইয়া তোমাকে আমি ওই ছবিতে রাখবো আমি ডিরেক্টরকে বলে দিব তো এরকম করে কিন্তু আমি এগারোটা ছবি রানিং হয়ে গেছিলো অপু বিশ্বাসের সঙ্গে আপনার খুব ভালো সম্পর্ক এবং হচ্ছে টার্নিং পয়েন্টে আপনি তার সঙ্গে কাজ শুরু করেন মোটামুটি একটু তার সঙ্গে শুরুটা এবং তার সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা একটু জানতে চাই যে শুরুটা হয়েছে যে যখন সামনের আপু চলে গেছে তিন বছর আমি একা একা ছিলাম টুকটাক অভিনয় করেছি মানে আমি ভালো একটা জায়গা পাচ্ছি না আমি কার সাথে কাজ করব কোন নায়িকাকে ধরলে আমি কাজ করতে পারবো তো আমাকে যে কোনো একজন নায়িকাটা কি আসলে ছিল মানে আপনার এখন পর্যন্ত হচ্ছে সাবনুর আপু তারপর হচ্ছে সাবানা ম্যাম এরপরে মৌসুমির সঙ্গে আমি সবচেয়ে বড় কথা কি আমি নায়িকা দেখে বেশি পছন্দ করতাম তো আমার আমার ছোটোবেলা থেকে আমি মেয়ে দেখে খুব পছন্দ করি ছিলেন বলে হ্যাঁ তো মেয়ে দেখে আমার খুব ভালো লাগতো ছেলেদের সাথে মিলামেশা করবো ছেলেরা আয়ানে লয়ে যাবো অন্য লয়ে যাবো মেয়েরা কিন্তু কোথাও নিবো না সামনে বসে খেলবো বা গোপন কিছু কথা বলবে আমার কিন্তু এই জিনিসগুলো ভালো লাগতো তো যাক অপুর আম্মুর সাথে আমার পরিচয় ছিল তো অপুর আম্মু আমাকে বললো বাবা সামনের রতন তোমার অনেক নাম শুনছি তোমাকে আমি আজকে দেখলাম তো তুমি অপুর সাথে কাজ করো না কেন তা আমি কিছু দেখেন আমি অপুর সাথে কাজ করবো অপু অপুর সাথে তো আমার পরিচয় নাই কত তুমি আসো একদিন আমাদের শুটিং আছে তুমি আসো পরে একটা সেটে আসলাম এসে দিয়ে অপুর শুটিং করতেছে সাইন সময়ে পরে ওইখানে অপুর জন্য কতগুলো উন্না গিফট করে লই আসলাম অপু তো উন্না পেয়ে অনেক খুশি তারপর আমার বলে হেই সাবনুর রতন বাবা সাবনুর রতন আমাকে গিফট দিচ্ছি এই করেছি সেই করেছি মা মানে এই মানে দুষ্টামি ফ্যাসলামি করতেছে হা হা করে হাসতেছে হি হি করে হাসতেছে আমি কো আল্লাহ আমি দ্বিতীয় স্বাবনুরকে পেয়েছি আল্লাহ তুমিও তো স্বাবনুর আপুর মতন আমিও তার সাথে পুরা আড্ডা জমে গেলাম এই যে অপু আপুর সাথে একটা ভালো ছবি এই চুপ করো আমি বলছি কি আপু শোনো আমি তুমি আমার জন্য দোয়া করো আমি চর্মনে যাচ্ছি হ্যাঁ হ্যাঁ কী বলো চর্মনে যাচ্ছ কেন আমি চর্মনে যাচ্ছি কেন সিনেমা সিনেমা একটু কম তো একটু চর্মনাতে ঘুরে আসে আমার খুব শখ শোনো চর্মনায় যাওয়া যাই করো চর্মনায় কবে আসবো আমি কে এত তারিখ আসবো আইসা কিন্তু ছবির কাজ করবা রাজনীতির ছবিতে তোমার আমি ঢুকাবো চর্মনায় পরে রাজনীতির ছবি শুরু করছে পরে বুলবুল ডিরেক্টর বুলবুল ভাইয়ের সাথে পরিচয় করে দিল আমার বুলবুল ভাইও মনে করেন আমার দেখে খুব খুশি ও সাবনুর হতো আমার ছবিতে কাজ করবে হ্যাপি মানে সবাই কিন্তু আমাকে দেখলে কিন্তু মানে খুব খুশি হয় তো অপু বলছে এই বুলবুল ভাই আমি জানি না ক্যারেক্টার কোই থেকে বের করবো আমি জানি না ছবি তো শেষ হয়ে গেছে তুমি আহনও বললা কাকে বললা নাকি কাকে কম অর্থাৎ তো আমার পরিচয় হইলো কয়েকদিন ধরে তো ও একটা গান আছে একটা গানে ওরে ঢুকাম এই রাজনীতি ছবিতে একটা গান আছে কিন্তু যে রঙের গানটা ওই গানটাতে অপু আমাকে ঢুকাইছে বুলবুল ভাইয়ের কয়ে ওই এক গান করতে গিয়ে অপুর সাথে আমার খুব ভালো সম্পর্ক হয়ে গেল অপুর সাথে আমার খুব ভালো একটা সম্পর্ক হয়ে গেল ক্যারিয়ারটা আস্তে আস্তে দিয়ে খালি ছবি বাড়তেছে আর আমার বলতেছে তুমি কত টাকা নাও টপ পয়েন্ট বলবো তখন টপ পয়েন্ট যখন হচ্ছে খালি অপু আমাকে শিখিয়ে দিচ্ছে ভাইয়া তুমি কত টাকা নাও এত টাকা এই না ডিরেক্টরে বললে দিও এত টাকা নিবা আমি কয়ে দেবো এই ডিরেক্টর সাহেব আচ্ছা ওরে দশ টাকা বাড়াই দিলে কি হয় কি আমার দশ টাকা কম দিন ওরে বাড়াই দিন নাকি ওর টাকা তার কম দিব না এটা একটা কথা রিয়া তো অপু কিন্তু এরম ভাবে এরমভাবে আমার পেমেন্ট বাড়াইছে তো আমি অনেক পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা নিয়েও কাজ করছি আমি তো এই যে ক্যারিয়ারটা শুরু হইল না আমি আল্লাহর কাছে বললাম আল্লাহ চর্ম নেই গিয়ে আমি চেয়েছিলাম যে ওই তো আমাকে চলচ্চিত্র থেকে বিদায় করে দাও আর না হলে আমাকে ভালো করে ইনভলভ করো তো আল্লাহ কবুল করেছে আমি ইনভলভ হয়েছি ভালো করে তো কোথ থেকে কি এক জ্বর আসলো অপুকে সাকি বিয়ে করলো বাচ্চা পেডে নিল কি কখন আপনারা জানেন এই বিয়ের খবরটা মানে যখন প্রচার আমি না না আমি বিয়ের খবরটা জানি আমার লোকে যখন পরিচয় হয়েছে অপু আমাকে সব কথাই বলছে আচ্ছা আমি কিন্তু রাজনীতি ছবি যখন করেন তখন তো তারা বিবাহিত কিন্তু কেউ জানে না কিন্তু আমি জানি সে সেটাই বললাম আমি তাদের অ্যাক্টিভিটি চলাফেরা দেখে আমি বুঝে গেছি পরে আমি আবার জিজ্ঞেস করেছি আমি তারপর সাকিবকে ভালোবাসতাম সাকিবকে পছন্দ করতাম ওইটা আবার অপুর সাথে আমি শেয়ার করছি আমি তার জানি না যে অপু বিয়ে করছে আমি বলছি আমি কিন্তু সাকিবকে আমার খুব পছন্দ জানো আমার অনেক ভালো লাগে সাকিব কয় অপু আবার দুঃসম করে কেন সাকিবের সাথে ঘুমাও নাই কোনো দিন আমি হ্যাঁ ঘুমাইছে আউটডোরে গিয়ে অনেক মজা অনেক সাকিব অত্যন্ত ভালো মনের মানুষ আমি কিন্তু মানে হাসতে হাসতে কথাগুলো বলতেছি কিন্তু অপু যে বুঝতেছে যে আমার হাজবেন্ড অপু আমাকে বুঝতে দিতেছে না যে ওর হাজবেন্ড 
অপু কথা হ্যাঁ সাকিব ভালো ছিল না হ্যাঁ তেন হ্যাঁ তারপরে কি হলো তারপরে কি হলো মানে মজা নিতে আমার সাথে তা আমি তো কয়ে দিছি সহজ সরল মানে সব কথা বলে দিছি ওইভাবে অপুর সাথে আমার খুব ভালো সম্পর্ক হয়ে গেছে তারপর যেখানেই যেতাম আপা আমাকে নিয়ে যেত সিলেট মাঝারি গেছি বিয়ের গল্পটা কি রাজনীতি সেটে আপনি শুনুন রাজনীতি সেটে থেকে আমার শুরু হয়ে গেছে তারপরে বাসায় যাইতাম এইতাম এই নিকতন যখন ছিল বিয়ের খবরটা আমি জানতেছি বিয়ের বিয়ের খবরটা আমি কইছি আপু তুমি আমাকে একটা সত্যি করে বলো তুমি কি বিয়ে করছো সাকিবকে কয়কে জানার খুব দরকার তোমার কাছে ছাপায় তো লাভ নেই বিয়ে না করলে কি এত ছবিতে আমার নেয় আর এত ছবিতে কাজ করি কেউ না কেউ ওর কাছে আমি কাছে না কমো না থাক ক কি হয়েছে সাকিব কিন্তু খুব ভালো ছেলে ওইভাবে ওইভাবে আমি কথা কথা লয়ে লাইছি আপা বইলে ফালাইছে ফিরে মেনতে তা যখন আমরা পাঙ্কু জামাই গান করতে যাই কলকে বাজার ওপর ব্যথা ওঠে প্যাডের ব্যথা আচ্ছা তো কেউ বুঝতে পারে না আমি কো আপা কী হয়েছে ক আমি আপার রুমই তো আমি তো ওপর সাথেই থাকতাম ফ্ল্যাট বাসার মতো নিত তো আমি একরমে থাকতাম অপু একরমে থাকতো আর এসিস্টেন্ট একরমে থাকতো তো আমি কিন্তু বুঝে ফেলাইছি যে অপুর গর্বে বাচ্চা তা আমি অপু ওকে বললাম আপু তুমি আমার সাথে মিথ্যা বলো না তোমার কি বাচ্চা পেরে কম কয় মাস কয় এই কয় মাস আচ্ছা যা যে দেখে আমি জানলাম আমি সব বলতে চাই না পরে আমি বললাম যে তুমি বাচ্চা ডেলিভারি দিবে না কহ আমি কে তাহলে তুমি আগে চলে যাও দূরে কোথা যায় ডাক্তার দেখো রেস্টে থাকো তোমার সিনেমা করার দরকার নেই সিনেমা একদিন করতে পারবো বাঁচলে তারপর আমার সাথে অনেক কথা বললো তারপর ওখান থেকে আসে আমার বললো ভাইয়া তোমার কি পাসপোর্ট আছে আমি কো আমার পাসপোর্ট আছে ক পাসপোর্ট থাকলে তুমি বিশাল লাগায় রাখো আমি যে কোনো মুহূর্তে তোমার রাখতে পারি তুমি আমার কোন দেশের হিসাবে ইন্ডিয়ার ইন্ডিয়ার তুমি যে কোনো মুহূর্তে আমার লোকে যাইতে পারবো আমাকে আচ্ছা ঠিক আছে তো তারপর ফুট করে অপবিশ্বাস চলে গেছে হাওয়া নাই সবাই তো খালি আমার ধরে ডিরেক্টর প্রযোজকরা এই আপনিও কিছু জানেন না তো না আগে সামনের উপরে না পেলে আমারও জিজ্ঞাসা করতো এখন উপরে পায় না আমারও জিজ্ঞাসা করে মানে আমি কি কম আমার সাংবাদিকরা ডাকে লাইফে ডাকে এনে ডাকে অন্য ডাকে আমি তো কি শিখতে পারি না আপাল আমার যোগাযোগই নেই হ্যাঁ কই গেছে কইতে পারি না কিন্তু আমি ধারণা করছি যে কক্সবাজার যে আপনার সাথে আমার কথা হয়েছিল আপা মনে হয় উনি গেছে না কিন্তু এখন আমি কই আবার কোন বিপদে পড়বো যদি উনি না যায় অন্য জায়গায় যেয়ে থাকে আমি আর কিছু বলি নেই তো এইভাবে এভাবে তারপরে সে পাঁচ সাত আট মাস পরে যখন আসলো আই সে আমার ফোন দিস আচ্ছা ফোন দিয়ে বলো তুমি বাসায় আসো গেলাম বাচ্চাটা আমার দরাই দিল তো করলো আমি তো বাচ্চা দেখে জানে না মিডিয়ার কেউ না তারপরে কিভাবে কিভাবে কেন কি কইছে হ্যাঁ লাইফে গেছে সাকিব খানের সঙ্গে একটু অভিজ্ঞতা জানতে চাই যে অনেক সিনেমা যেহেতু অভিবিশের সঙ্গে সিনেমা করেছেন সাকিব তো সাকিব খান আমি বলি সাকিব অত্যন্ত একজন ভালো মনের মানুষ কিন্তু সাকিব কি কিছু মানুষ তাকে নষ্ট করছে তার কাছের মানুষে সাকিবের ভিতরে অহংকার ছিল না সাকিব উজার মনের মানুষ ছিল সাকিব কিন্তু গরিবের ছেলে অত বড় লোকের ছেলে না কিন্তু সাকিব যখন ফিল্মে আসছে আমি কিন্তু জানি কিভাবে আসছে কেমনে আসছে কিভাবে সবই জানি কিন্তু সাকিব কিন্তু সেই অ্যাক্টিভিটিস দেখায় নাই স্টার হওয়ার পরও কিন্তু আমাদের চলচ্চিত্রের কিছু মানুষ সাকিবকে জ্ঞান দিয়া তাকে আলাদা করছে আমি সাকিবকে কখনো খারাপ বলবো না সে অত্যন্ত ভালো মনের মানুষ তার উজার মন আমি জানি না সে কারো জন্য কিছু করছে কি না কিন্তু আমার বিশ্বাস যে সাকিব যে পরিমাণে সুপারস্টার হয়েছে যে পরিমাণে টাকা কামাইছে সেই হিসাবে ইন্ডাস্ট্রির অর্ধেক তার থাকার কথা এবং সে বছরে ছয়টা ছবি বানানোর কথা কিন্তু সিনেমা তো বানাচ্ছে কিন্তু সিনেমা বানাচ্ছে না কিন্তু তো আমি মনে করি যে আমাদের এই ইন্ডাস্ট্রিটা অধপতনের দায় কারা জানেন আমাদের শিল্পীরা আচ্ছা বলেন কেন বললাম বলেন শিল্পীরা এখান থেকে টাকা কামাইছে এখান থেকে টাকা কামাইয়া সালমান শাহ হয়েছে এখান থেকে টাকা কামাইয়া শাবনুর হয়েছে এখান থেকে টাকা কামাইয়া মৌসুমী হয়েছে এখান থেকে টাকা কামাইয়া অমর সানি হয়েছে এখান থেকে টাকা কামাইয়া পূর্ণিমা হয়েছে এখান থেকে টাকা কামাইয়া কিন্তু মাহিয়া মাহি হয়েছে এখান থেকে টাকা কামাইয়া সারা বিশ্বের লোকে চিনে পরিমাণি হয়েছে তারা কয়টা ছবি বানাইছে আমাকে বল খুবই সত্য কথা আসলে তারা যদি দশটা নায়িকা সেলিব্রিটি আছে আমাদের দেশে দশটা হিরো সেলিব্রিটি আছে দশজনে যদি দশটা ছবি বানাইতো বছরে দশটা নায়িকা বানাইতো দশটা নায়িকা বানাইতো কয়টা ছবি হইতো বিশটা এই বিশটা ছবি দেখে আরও বিশটা প্রযোজক পরিচালক আইত যে আমরাও ছবি বানাবো তাহলে ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু রানিং থাকতো আমরা যেই টাকাটা দিয়ে আমেরিকা ফ্ল্যাট কিনেছি এই টাকাটা এখানে ইনভেস্ট করতাম তাহলে আসতো না ছবি টাকা আসতো না এই কারণে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে 
এখনো সময় আছে আমি বলি যারাই এখনো বর্তমান সেলিব্রিটি এখনো সময় আছে আপনারা বছরে 10টা ছবি বানান প্রতি মাসে একটা ছবি রিলিজ দেন যে কোন ভলসিটি কি রাখেন চলচ্চিত্র থাকবে এই চলচ্চিত্র না থাকলে কারো কোনো অস্তিত্ব থাকবে না ভাই অপুশন এখন সম্পর্কটা কেমন এখন তো উনি খুব একটা কাজ করছে তবে অপুশ সাথে আমার খুব ভালো সম্পর্ক ছিল কিন্তু আমি জানি না যে কোন একটা সমস্যা কোন একটা সমস্যা অপু কেউ না কেউ অপুর কানে দিয়েছে যেহেতু অপু আমাকে নিচে বলছে যে ভাই আমি একটা ছবি আরম্ভ করতেছি তুমি কিন্তু আমার ছবিতে থাকবা আমি একটা নিউজও করেছিলাম তারপরে তাকে আমি ছবি আরম্ভ হওয়ার আগে সে মহারত আমাকে বলে নাই তারপর আমি তাকে ফোন দেওয়ার চেষ্টা করছি সে ফোনে ফোন ধরে নাই তারপর তার অ্যাসিস্ট্যান্টে ফোন দিয়েছে বলছে আপুর সাথে দেখা হইলে কথা বলাই দিব তারপর সে ছবির আউটডোরে গেল আমি খোঁজ খবর দিলাম আমাকে কোনো স্মরণ করে নাই তো একটা মানুষ যখন স্মরণ করে নাই তখন আমার বুঝে নিতে হবে যে আমাকে মনে কোনো প্রয়োজন নাই তার ছবিতে আমি আর তার সাথে যোগাযোগ করি না কিন্তু যখনই আমি শুনলাম শুটিংয়ে গিয়ে যে যেই ক্যারেক্টারটা আমার করার কথা ছিল সেই ক্যারেক্টারটা অন্য একটা মানুষ করেছে আর সেই মানুষটাকে এমন একজন মানুষ দিয়েছে সেই মানুষটা বিকৃত মানুষ তার কাছে চেলে অনেক কিছু পাবে অপবিশ্বাস কিন্তু আমার কাছে চেলে কিছুই পাবে না ভালোবাসা ছাড়া তো অপবিশ্বাস কেমন স্বার্থের জন্য কি তাহলে বলবেন যে আসলে স্বার্থের জন্য আপনাকে নিল না স্বার্থের জন্য আমাকে নেয় নেয় অবশ্যই স্বার্থ যদি না থাকতো সে আমাকে ভাই বলেছিল অপবিশ্বাস যে তুমি আমার ভাই আমি যদি এক বেলা খাইয়া থাকি তুমি খাইয়া থাকবা সাকিব যদি তোমার ছবিতে বাদ্দা দেয় আমি তোমাকে টাকা দিব অপু বলেছিল এই কথা আমি অপুর সামনে বলতে পারবো এবং কোরআন সামনে নিয়ে বলতে পারবো সেই অপু বিশ্বাসের প্রথম ছবিতে আমি কাজ করতে পারি না তার প্রযোজনা তাহলে এর সে দুঃখ তার কিছু নাই আমি কথাটা বলতে চাই না কিন্তু আমার কষ্ট লাগছে তারপর আমি বলি জয় আর অপু বিশ্বাসের ছবি আমার ঘরে বান্দায় রাখছি আপনারা যারা আমার ঘরের লাইফ দেখেছেন দেখেছেন আমি তাকে আমার বোনের মতন শ্রদ্ধা করি আমি জানি না সে আমাকে কেন নেয় নেই তো আমি খুব কষ্ট পাইছি যে লাল রঙের কাপড় বিজাইলে কিন্তু যদি রং ওঠে তাহলে কিন্তু ডিসকালার হয়ে যায় আর যদি রং না ওঠে তাহলে কিন্তু কালারটা লালই থাকে তো আমি দোয়া করি যাতে অপুর কালারটা লালই থাকে নষ্ট না হয় যদিও সে কারো কোনো কথা শুনে থাকে ওগুলো মাথাতে সরাইয়া এই বাইটাকে যেন ডাকে কাজের জন্য না ব্যক্তিত্ব কাজের জন্য যেন যোগাযোগ হয় না আমি ফোনই দেয় না সে আমার ফোন ধরেন আমি কেন ধরব আচ্ছা আচ্ছা এক সময় সে আমাকে না দেখলে কথা না বললে তার ভালো লাগে নাই আর তার বাচ্চাটা নিয়ে যখন আসছিল আমি কিন্তু পাশে ছিলাম বাসায় এসে অনেক ছবি আমি ছেড়ে দিয়েছি সাকিব খান তো আমাকে ছবি থেকে বাদ দিয়ে দিচ্ছে আমি অপুর সাথে কাজ করছি দিকে আমাকে উত্তম আকাশের একটা ছবিতে বাদ দিয়েছে বদরুল আলম খোকনের একটা ছবিতে বাদ দিয়েছে বিয়ের খবরের পরে হ্যাঁ বিয়ের খবরের পরে অপুর সাথে যখন আমি যোগাযোগ করছি চলাফেরা দেখছে ছবি টবি দেখছে ফেসবুকে ওগুলো এই মনে করেন হ্যাঁ কানে দিছে হ্যাঁ কিছু মানুষ আমাকে ছবিতে বাদ দা দিছে আমি যখন এক ছবিতে আমি শুটিং করেছি বলে লাল গোলাপ ছবিতে পরের দিন হুনি আমি নাই কেন নাই পরে বুঝতে পারছি যে সাকিব না করছে ওই রতনকে ঢুকাইছে চিকনালিকে ঢুকাইছে তো আমি সাকিবে যখন প্রথম আসছিল এই সাকিবকে আমি ছবি বান্ধায় গিফট করেছিলাম তারপর তাকে অনেক বুদ্ধি আমি দিয়েছিলাম কিন্তু সাকিবের সে কথা মনে আছে কিনা আমি জানি না আমি দোয়া করি সাকিব কাল্লাও অনেক বড় করো অনেক বড় করো আমি কখনো কারো জন্য খারাপ দোয়া করি না ব্যক্তিগত জানতে চাই ব্যাপারে জানতে চাই যে অবসর সময়টা আসলে কি করেন মানে বিনোদনটা কি গান শোনা অবসর সময় আমার ছোটোবেলা থেকে অভ্যাস গান শোনার আর এখন আবার যে টিকটকে যোগ দিচ্ছি আচ্ছা টিকটক করি জন্য বিভিন্ন জায়গার থেকে লোকজন আসে আমার সাথে ভিডিও করার জন্যে তারা অনেক দূর দূর থেকে আসে যে আজকে এক সময় কিন্তু আমি চলচ্চিত্র নায়িকা দেখার জন্য এর বেশি চলে আসছি কোথায় শুটিং হচ্ছে চলে গেছি একটা স্বপ্ন তো আমাকে যে ভালোবাসে দর্শকরা এটাও কিন্তু একটা স্বপ্ন আমি কখনো কাউকে না করি না কেউ ফোন দিয়ে বলে স্বপ্ন রতন ভাই আপনার সাথে একটা ভিডিও করবো আপনাকে আসতে পারবো বা কোথা থেকে আসবা বগুড়ার থেকে আসবো মানে বগুড়ার থেকে আসবে আমার সাথে ভিডিও করতে মানে এই কথাটা না শুনতে গেলে না আমার অনেক সময় কান্না চলে আসে যে মানুষ ভালোবাসে বললে তা আসবে আমি কখনো কাউকে না করি না আর আমার ছোটোবেলার থেকে খুব অভ্যাস আমি খুব মিশুক যার সার সাথে মিশুক আর একটা জিনিস আমি পছন্দ করি না যে একজনের বদনামি আর একজনের কাছে বলে এগুলো আমি পছন্দ করি না একটু জানতে চাই যে জীবনে সবচেয়ে কষ্ট পেয়েছেন কোন দিন এরকম কিছু মনে সবচেয়ে কষ্ট পেয়েছে আমি একটা মানুষকে ভালোবাসতাম আমার জীবনের চেয়ে বেশি সেটা বন্ধু হিসাবে হোক বাই হিসাবে হোক একজন কোয়ালিটি হিসাবে হোক সেই মানুষটা আমাকে কষ্ট দিয়েছে সেটা ইন্ডাস্ট্রির কেউ না আমার এলাকার একটা ছেলে আমার আমি তাকে নিজের সন্তানের চেয়ে বেশি আদর করতাম তার কাছ থেকে আমি বেশি কষ্ট পেয়েছি জীবনে দুইবার কষ্ট পেয়েছি একবার ওর কাছে থেকে একবার আমার বাবা যখন মারা গেছে আমি তাকে দেখতে পারিনি আমি কক্সবাজার শুটিংয়ে ছিলাম 
একটু কষ্ট কথা যেতে শুনলাম একটু আনন্দের কথাটা শুনেই শেষ করতে চাই যে সবচেয়ে মানে এমন হয় না যে এরকম আনন্দ আমার এরকম খুশি কখনো হয় আমি সবচেয়ে আনন্দ হয়েছে যে আমার সদস্য পদটা নিপুণ আপু কাঞ্চন ভাই ফিরিয়ে দিয়েছে এটা ছিল আমার একটা স্বপ্নের সদস্য যে আমি শিল্পী সমিতির একজন মেম্বার হব শাকিব খানের যেই আইডেন্টি কার্ড আমারও সেই আইডেন্টি কার্ড সদস্যটা গিয়েছিল কেন গিয়েছিল জাহিদ খান মনের বিরুদ্ধে আমাকে বাদ দিয়েছিল বলতাছে আমরা শিল্পী না আমাদের ছবি কেউ দেখে না আমাদের সাথে কেউ সেলফি তোলে না তাহলে এখন তো দেখি আমার সাথে ভিডিও করতে আসে তো সেলফি তো দূরের কথা তাহলে জাহিদ খানের এটা ভুল ধারণা ছিল সমিতির কথা যেহেতু আসলে একটু সমিতির কথা তুলি যে কারণ হচ্ছে যে আমরা সমিতি নিয়ে তো অনেক ধরনের অনেক কথা শুনি অনেক বিতর্ক শুনি অনেক সমালোচনা শুনি আসলে শিল্পীদের জন্য বা হচ্ছে আপনাদের জন্য সমিতি কি করেছে মানে বলতে পারেন যে আমাদের জন্য করে দিয়েছে সমিতিতে হ্যাক এক সময় হ্যাক এক প্যানেল আসে সবাই কিন্তু কথা দেয় এটা করবে সেটা করবে কিন্তু কার্যকরী হওয়ার আগেই কিন্তু একটা ডিসব্যালেন্স হয়ে যায় যেমন জাহিদ খান বলেছিল আমাদের কি ফ্ল্যাট দিবে নির্বাচনে যখন প্রথম পাশ করে আমরা কিন্তু দুইবার ভোট দিয়ে তারা পাশ করেছি পরের বার কিন্তু ফ্ল্যাট দিব দিয়েছে সে আমাদেরকে বাদ দিয়েছে ফ্ল্যাট দিব দিকা তো এখন নিপনাপু কিন্তু ফ্ল্যাট দিব বলে নাই নিপনাপু বলতেছে যে ইন্ডাস্ট্রি কীভাবে ভালো করব সেই ব্যবস্থা করব আর সদস্যগুলো সদস্যই থাকবে কোথাও কিন্তু নাই বাংলার কোথাওতে নাই কিন্তু যে শিল্পী থেকে সদস্য পদ আছে তাদেরকে বাদ দিয়ে দেওয়া অন্যায় করলে বিচার আছে শাস্তি আছে জরিপানা আছে কিন্তু বাদ দিয়ে দেওয়া কিন্তু রাইট নেই জাহিদ খান মনের বিরুদ্ধে জোর খাটাইয়া সে বাদ দিয়ে দিচ্ছে তাও একটা দুইটা মানুষ নেই একশো চৌরাশি জন শিল্পী বাড়ির কাছে সেই পদে এখন নিপুণ আত্মারকে মানে কতটুকু যোগ্য মনে করছেন আমি মনে করি নিপুণাপুর থেকে বড় যোগ্য মনে করি আমি কাঞ্চন বাইক কাঞ্চন ভাইয়ের মতন একজন ব্যক্তিত্ব মানুষ সমিতিতে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে আর কাঞ্চন ভাই আসে বলে কিন্তু নিপুণ আপু সাহস পেয়েছে নিপুণ আপু কিন্তু আমার দেশি মেয়ে তার প্রথম ছবি আমার সাথে কাজ করেছে ছবি রিলিজ হয়নি এখন আমার রত্নগর্ভ মা সেখান থেকে তার সাথে আমার ভালো সম্পর্ক ফ্যামিলিগত সম্পর্ক তো নিপুণ আপুর প্রশংসা করলে মানুষ মনে করবে যে চামচামি করে এটা প্রশংসা না তার কাজের প্রশংসা করি ব্যক্তিত্ব হিসাবে নিপুণ আপু ভালো মেয়ে আর নিপুণ আপু আসতে কিন্তু সমস্ত সদস্যগুলো ফেরত পেয়েছে তাদের আর একটা শিল্পীর ইজ্জতই কিন্তু সদস্য পদ সেইটা ফেরত পেয়েছে আমরা নিপুণ আপু কিছুই চাই না সদস্য পদ ফেরত পেয়েছি আর চেষ্টা করবো নিপুণ আপু যেন ভালো করতে পারে ইন্ডাস্ট্রিটা যেন টিকিয়ে রাখতে পারে ভালো ভালো প্রযোজকের না ছবি বানাইতে পারে আর সব সংগঠনের সাথে মিলে যেন এডভিসিটা কীভাবে উন্নয়ন হয় সেই ব্যবস্থা করে এটা নিপুণ আপুর কাছে আর কাঞ্চন ভাইয়ের কাছে আমার চাওয়া আর পাওয়া আর কিছু আমি চাই না তাদের কাছে আচ্ছা প্রথমে আমরা অনুষ্ঠান একবারেই শেষ পর্যায়ে চলে এসছি শেষ করার আগে আপনার একটু কথা শুনে আমরা শেষ করবো যে কিছু যদি আপনার দর্শক উদ্দেশ্যে বলা থাকে আচ্ছা দর্শক দেখে আর কী বলবো বারবার তো দর্শক দেখে বলি দর্শকরা আছে বলেই কিন্তু আমরা শিল্পী আপনারা ভালোবাসেন বলেই কিন্তু আজকা আমি শাবনুর আমি শাবনুর রতন আমি অপুবিশ্বাস আমি মৌসুমি আমি শাকিব খান আমি সালমান শাহ আমি বাংলার সেলিব্রিটি সব কিন্তু আপনাদের কারণে আপনারা আমাদেরকে ভালোবাসেন বলেই কিন্তু আমরা শিল্পী হয়েছি তো আপনাদের ভালোবাসা আমাদের পাশে থাকবে আর আপনাদের আরও কিছু ভালোবাসা থাকবে আমার এই যেই চ্যানেলটিতে আমি প্রোগ্রামটা করেছি এই চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইবার করবেন এবং সবসময় এই চ্যানেলের পাশে থাকবেন থাকলে আমি সবচেয়ে খুশি হব আর আমি যদি কোনো অজান্তে কারো মনে কষ্ট দিয়ে থাকি তাহলে ক্ষমা প্রার্থনা করছি আপনারা সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন আর আমার চলচ্চিত্র পরিবারের জন্য দোয়া করবেন যাতে আমার ইন্ডাস্ট্রির নব্বই দশকের জায়গায় আবার ফিরে আসে তাহলে আমি সবচেয়ে বেশি খুশি হব আর আপনারা হলে গিয়ে ছবি দেখবেন তাহলে আমরা সাকসেসফুল হব তাহলে সবাই ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ গুড বাই